మంత్రివర్గ విస్తరణ తప్పదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలియడంతో అధికార టీడీపీ నేతల్లో ఈ వ్యవహారం ఉత్కంఠ రేపుతోంది ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన టీడీపీ వర్గాల్లో ఈ వ్యవహారం చర్చనీయాంశమైంది చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మంత్రివర్గ ఏర్పాటుపై ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నేతల నుండి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఇటీవలి కాలంలో టీడీపీ బీజేపీ మధ్య చెలిమి గడిసికొట్టడంతో పైడికొండల మాణిక్యాలరావు కామినేని శ్రీనివాస్ రాజీనామాలతో మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేర్పులకు మార్గం సుగమమైంది ముఖ్యమంత్రి విస్తరణకు సిద్ధంగా ఉండడంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు తప్పనిసరిగా ఓ మంత్రి పదవిని కేటాయించడం తథ్యమని టీడీపీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది అయితే సామాజిక వర్గాల ఆధారంగా జిల్లాలో మంత్రిని ఎంపిక చేస్తారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగానే జిల్లాకు చెందిన పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్పకు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి బాధ్యతలను అప్పగించారు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన చిన్నరాజప్ప చంద్రబాబుకు వీర విధేయుడిగా పేరొందారు జిల్లాకు చెందిన బీసీ సామాజిక వర్గ నేత యనమల రామకృష్ణుడు ఆర్థిక మంత్రిగా నియమితులయ్యారు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ఏ విధమైన మార్పులు లేకుండా వీరిరువురు మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారు మంత్రివర్గంలో స్థానం దక్కకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ అప్పట్లో జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేత రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఎన్టీ రామారావు స్థాపించిన తెలుగుదేశంలో నిజాయితీ పనులకు చోటు లేదని అప్పట్లో గోరంట్ల ధ్వజమెత్తారు గోరంట్ల తీవ్ర స్థాయిలో చంద్రబాబుపై విరుచుకు పడినప్పటికీ చివరకు కమ్మ సామాజిక వర్గ పెద్దల రంగ ప్రవేశంతో మౌనం వహించారు ఇదిలా ఉంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుండి విధిగా ఓ దళిత ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి లభిస్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత ఆ అవకాశం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు లభించింది పీతల సుజాతను మంత్రి పదవి వరించినప్పటికీ అవినీతి ఆరోపణల కారణంగా అనతి కాలానికే ఆమెపై వేటు పడింది తిరిగి అదే జిల్లాకు చెందిన దళిత ఎమ్మెల్యే జవహర్ ను చంద్రబాబు మంత్రిగా నియమించారు ఈ పరిణామం తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన దళిత ఎమ్మెల్యేల్లో అసంతృప్తికి దారితీసింది మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గోలపల్లి సూర్యారావు మంత్రి పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు సామాజిక పరంగా చూసినా సీనియర్ ఎమ్మెల్యేగా చూసినా మంత్రి పదవికి తాము అర్హుడినని చెబుతున్నారు అయితే గొల్లపల్లి పట్ల చంద్రబాబుకు సదాభిప్రాయం లేదన్న ప్రచారం జరుగుతోంది మంత్రివర్గ విస్తరణలో చోటు లభించని పక్షంలో గొల్లపల్లి గొల్లుమనే అవకాశం లేకపోలేదని తెలుస్తోంది మరోవైపు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ మంత్రి పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఇదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన చిన్నరాజప్ప ప్రస్తుతం మంత్రివర్గంలో ఉన్నప్పటికీ మంత్రివర్గ విస్తరణ అంటూ జరిగితే తన పేరును తప్పక పరిశీలిస్తారన్న నమ్మకంతో నెహ్రూ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది రిజర్వేషన్ల అంశంలో కాపుల్లో ఉన్న అసంతృప్తి చల్లార్చే విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యల్లో భాగంగా జిల్లా నుండి కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన మరొకరికి మంత్రి పదవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం ఈ విధంగా కాపులకు మరింత ప్రాధాన్యత కల్పించినట్లు అవుతుందన్న ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలిసింది వైకాపా నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నెహ్రూ మంత్రి పదవిపై ఆస్తో తెలుగుదేశంలో చేరారు అయితే ఇప్పటికే నెహ్రూ కుమారుడు జ్యోతుల నవీన్ను జిల్లా ప్రజాపరిషత్ చైర్మన్గా నియమించాలని మరో మంత్రి పదవి అంటూ కాపులకు ఇవ్వాల్సి వస్తే తమ పేరే పరిశీలించాలని రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు బోగట్ట ఒకవేళ మంత్రివర్గంలో తనకు చోటు లభించిన పక్షంలో జనసేనలోకి ఫిరాయించేందుకు తోట రంగం సిద్ధం చేసుకున్నట్లు తెలిసింది మరోవైపు బీసీ సామాజిక వర్గ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రి పదవి దక్కకపోవడంతో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్సీ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యంను శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్గా నియమించి జిల్లా నుండి బీసీలకు ప్రాధాన్యత కల్పించినట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది అయితే మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించాలన్న డిమాండ్ బీసీ ప్రతినిధుల్లో ఉంది కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సిట్టిపల్లిజ సామాజిక వర్గానికి చెందిన పిల్లి అనంతలక్ష్మి కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు మంత్రి పదవిని ఆశిస్తున్న వారిలో ఉన్నారు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చెందిన గోరంట్ల బుచ్చాయ్య చౌదరి మంత్రి పదవిని తీవ్రంగా ఆశిస్తున్నారు ఈ దఫ ఆయన తమకు మంత్రిగా అవకాశం ఇవ్వని పక్షంలో చంద్రబాబుతో తాడోపేడ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమని బుచ్చయ్య చౌదరి సన్నిహితుల వద్ద స్పష్టం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది